வெல்கம் டு மிச்சுட்லா சமையல் அரைங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு கார குளிப்பணியார ரெசிபி தாங்க இது வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியா இருக்கும் இது எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் வாங்க இன்னும் நீங்க மிச்சுட்லா சமையல் அரை சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் உங்களை தேடி வருங்க நான் வந்து மாவு வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஆப்பம் பணியாரம் செய்கிறதுக்காக தனியாக அரைச்சி வைக்கிற மாவு இப்போ வந்து ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன் இது ஹீட் ஆனதும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்திக்கிறேன் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்த பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு இப்ப ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கொஞ்சம் கருவேப்பில கொஞ்சங்க இதெல்லாம் இதுல சேர்த்திக்கிறேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நல்லா பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பச்சை மிளகாயும் பொடி பொடியா கட் பண்ணிருக்கேன் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இஞ்சிய துருவி வச்சிருக்கேன் வாயில தட்டுப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கருவேப்பிலையும் பொடி பொடியா கட் பண்ணிருக்கேன் எல்லாமே பொடியா கட் பண்றது மூலமா நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் இப்ப இத நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம் இப்ப எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இத வந்து மாவுல சேர்த்திக்கலாம் நான் மாவுல சேர்த்திட்டேன் இப்ப இத நல்லா கலக்கி விட்டு நம்ம பணியார ஊத்த ஆரம்பிக்கலாம் நான் பணியார்களை அடுப்புல வச்சுட்டு எல்லா குழிகளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆயில சேர்த்திக்கிறேன் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம வச்சிருப்போம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஊற்றும் போது கொஞ்சம் வந்து ஆயில் சேர்த்திக்கிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து இந்த மாதிரி குழி எல்லாத்துக்கும் ஆயில் ஊற்ற தேவையில்லை ஃபர்ஸ்ட் டைம்ங்கிறதுனால இது ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தோசைக்கல் தேய்க்கிற இது இருக்கும் இல்லையா குச்சி மாதிரி வச்சிருப்போம் இல்லையா துணி சுற்றி அதை வச்சு நம்ம எல்லா குழிகளிலையும் வந்து ஒரு தடவை தடவி விட்டுக்கிறோம் அதன் மூலமாக ஆயில் வந்து அந்த குழி ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரெட் ஆன மாதிரி ஆயிக்கும் எல்லாம் தடவி விட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் நம்ம மாவெல்லாம் ஊத்திக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாங்க இந்த குழி வந்து ரொம்ப நிரம்புற வரைக்கும் ஊற்றாமல் கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றுங்க வழி மாதிரி ஊற்றினீங்கன்னா திருப்பி விடும்போது சிரமமாக இருக்கும் எல்லா குழிகள்லையும் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்துலேயும் ஊற்றியாச்சு இது மேலே ஆயில் ஊற்ற வேண்டாம் ஏன்னா ஏற்கனவே ஆயில் ஊற்றி இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு மூடியை போட்டு மூடி வச்சிட்றேன் கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் இப்போ வெந்துருச்சு ஒரு சிறுக்கணக்கு வச்சு திருப்பி விட்றேன் பாருங்க நல்லா வெந்திருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் கலர் எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க அழுங்காம திருப்பி விட்டீங்கனாலே திரும்பிடும் எல்லா பணியார்த்தையும் இதே மாதிரியே திருப்பி விட்டுருங்க அழகாக திரும்பிக்கும் திரும்பின பிறகு நீங்கள் வந்து இது மேலே வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் எடுத்து ஃபுல்லாக சுற்றி வர சும்மா ஊற்றி விட்டுருங்க ரஃப்பாக கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நான் எல்லாத்தையும் ஃப்ளாட்டாக திருப்பி விட்டேன் பாருங்கள் எல்லாருமே எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு ரெண்டு பக்கம் நல்லா வெந்து ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒவ்வொரு பணியாரமாக நம்ம பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட கார குடிப்பணியாரம் ரெடி ஆயாச்சுங்க ரொம்ப யம்மியா இருக்கும் நம்மளோட கார குளிப்பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு பிளேட்டுக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு பார்க்கவே எம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா வெளியே அந்த சைடு எல்லாமே கிறிஸ்பியாக நல்லா முருகலாக வெந்திருக்கு பார்க்கவே உங்களுக்கு அந்த கலர் நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இதை செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் குழந்தைகளும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க என் சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தா என் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான மறந்துடாம கிளிக் 
பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் உங்களை தேடி வருங்க அண்டல் ஐ மீட் இட்ஸ் ஆனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் மிச்சுட்லா தேங்க்யூ பாய்